राजवीर अकेडमी आप यूट्यूब चैनल में सर्वे स्वागत है आज आप टॉपिक में पहना आहोत आ सराव सन जी है अपनी हे दोन पॉइंट पांच है परंतु सराव सन दोन पॉइंट पांच पहाने के अगोदर आप नेहमी प्रमाण कि सराव सन कश होती अवलंबन है को टॉपिक होते अवलंबन है हेच अपने अभ्यास करूँ घया लगे मजे जेनेकर अपने सराव सन सोड़ता का ही अड़चण यार नहीं तो सुरुआती है हि सराव सन जी है हे तीन टॉपिक होते अवलंबन है तथला पहला टॉपिक है वर्ग समीकरण के मुला स्वरूप ठरवने वर्ग समीकरण के मुला स्वरूप ठरवने अपने अे का प्रश्न है सर्व सच मजे कि विचार है कि वर्ग समीकरण के मुला स्वरूप ठरवा तो सुरुआती पहले है कि आप समझा समीकरण दिल है एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरबर शून्य तो ये हे वर्ग समीकरण है समझा तो अपने मुला स्वरूप ठरवने का अटी है तो अपन अगोदर महति कर कि कश होते अवलंबन यठिका सुरुआती संगित है कि मुला स्वरूप जे का है अपने कि मुंजी मुला स्वरूप मजेस का मुले वास्तव है का सामान है का असमान है का वास्तव नसता हे अपने पाएजे हैं तो हे सरूप ठरवने मजेच का सुरुआती दिल है मुला स्वरूप जे का है अपने तो ठरवाय है हे वर्ग समीकरण बी वर्ग वजा चार ए सी या किमती होती अवलंबन आते अवश्य अपने महत आल कुछ तरी अपन पाले है अगोदर ये है अगोदर जी सराव सर मेजे दोन पॉइंट चार मे अपन भी पाले है सूत्रा उपयोग करना मे अपन बी वर्ग वजा चार ए सी हि कि काड़ी होती किमती होती अपने का अवलंबन है मुला स्वरूप मजे अपने मुला स्वरूप जो ठरवाये तो हि कि अपने काड़ा लग रहा है मजे पुढ़ बी वर्ग वजा चार एसी लाच का विवेचक अनत हि जी किमत है अपन पाठीमागे महत नौत कि पहले ही नौत कि परंतु ये अपने महत है कि ये का मनत य संख्य का विवेचक अंत हे कि विवेचक जो है तो डेल्टा हा त्रिकोण है तो मना चो डेल्टा हा अक्षरा दर्शवत मजे ये जे है हा कि को अक्षर दाखोत विवे विवेचक मनत चिन्ह ने डेल्टा हे चिन्ह वपरत मजेच ये का मनता विवेचक मजेच डेल्टा बरबर बी वर्ग वजा चार एसी मजे हि बी वर्ग वजा चार एसी कि विवेचक कि डेल्टा तो कहीं वे परीक्षे में अपना प्रश्न विचार जो कि विवेचक विवेचका की किमत काड़ा मनु तो वे अपने कशा की किमत काड़ा चीज डेल्टा की मजेच बी वर्ग वजा चार एसी तो अपने हि कि काड़ीन अपने तीन अटी है और अटीन वो ठरवाय है मुला स्वरूप कश है तो मजे अपन हे विवेचकापर कर सूत्रा जो वपर करूँ अपने हे तीन अटी महित पाजे हे कि काड़ीन तो पहा पहली अट का है डेल्टा बरबर शून्य जो समझा हा जो अपन डेल्टा काड़ला है विवेचक काड़ला है विवेचका की किमत जर का आई शून्य आई तो क्या ठरवाय जो शून्य अल तो क्या संगाइच मुले कशा वास्तव आ समान आता बस एवं कराएं है फ्त का पाए डेल्टा शून्य तो क्या पाए तो संगाइच शून्य आला तो क्या संगाइच मुले कैसे वास्तव आ समान नंतर दुसरी अट समा डेल्टा की किमत शून्यपेक्षा जास्त आई यह दाखला डेल्टा मोटा है शून्यपेक्षा शून्यपेक्षा मोटा है मेजे धनसंख्या है अधिक मे है शून्यपेक्षा जास्त क्या मु कशा वास्तव आता परंतु कशात असमान आता जर शून्य अल तो समान आता शू शून्यपेक्षा जास्त अल तो असमान आता तीसरी अट है डेल्टा जो है विवेचक जो है हा शून्यपेक्षा कमी है शून्यपेक्षा कमी है मजेस का तो वजा मे अल मे वजा मे जर अल तो मु हि वास्तव नसतिका हा मु है मु वास्तव नसत मे ती मु वास्तवास नहीं अरे ओके पे जर डेल्टा की किमत क्या आई शून्यपेक्षा कमी आए तो अपने हा तीन अटीं का वपर करूँ और हा कि वपर कर अपने मुला स्वरूपे ठरवता है चला यन आप टॉपिक पढ़ना आहोत वर्ग समीकरण की मुले आ सहगुणक यमिल संबंध तो अपने वर्ग समीकरण की मुले मजेच का आतापर्यंत अपन तीन पद्धति ने वर्ग समीकरण सोड़े है एक है अवय पद्धत दुसरी है पूर्ण वर्ग पद्धत और तीसरी सूत्रा सोपे करूँ तो अपन वर्ग समीकरण के दोन मुले का एक्स आ वाय एक्स अल तो एक्स दोन कि काड़ा जर वर्ग समीकरण मे वाय अल तो वाय से दोन किमती काड़ा तो दोन कि मजेस का है तीन मुले हैं तो आता यह अपने का संगित कि जी मु काड़ी अपन आ जे वर्ग सह वर्ग समीकरण के सहगुणक है मेजे ए बी सी यम संबंध का आतो हे आता अपने पाएच है तो सुरुआती का दिल्ली है समझा अल्फा आ बीटा अल्फा आ बीटा हि का है वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरबर शून्य ये का है ही दोन मु दोन मु पहले मूल अल्फा घुसर मूल बीटा घे अपन जे आतापर्यतं मुले का दोन तपैकी एक अल्फा पहले दुसर बीटा है अं संगित है नंतर तो अस जर अल तो क्या के लिए अल्फा अधिक बीटा मजे अपन का रे यठिका अल्फा आ बीटा हा दोन मुला है बेरीज के लिए ती बेरीज कुछ एवड़ी ये इज इक्वल टू मटले बरबर मटले मे कु एवड़ी ये वजा बी छेद ए एवड़ी मग बी आ ए का है बी मजे हा वर्ग समीकरण मदले बी आ ए सहगुणक है मजे ये मु कुएवी है हा सहगुणका भागाकार एवडी है मजेस को भागाकार वजा बी छेद ए चा भागाकार एवी है तो आप सूत्र महित पाजे अपने पूरे सुधा लगन है नंतर दुसर का यठिका मुला बेरीज होते तो यठिका मुला गुणाकार मजे अल्फा गुणले बीटा मजेच 
तो गुणाकार मुळांचा जो गुणाकार केला तो कुणा एवढा येतो तो सी छेद ए एवढा सी छेद ए म्हणजेच काय सी ए सहगुणक आहेत म्हणजे ह्या दोन सहगुणकाच्या भागाकार एवढा त्यांची किंमत येते अशा प्रकारे आपल्याला वर्ग समीकरणाची मुळे आणि त्यामधील सहगुणक यांचा काय आहे संबंध आहे तर या ठिकाणी आपल्याला हे याचा सुद्धा वापर पुढे उदाहरण सोडवताना होणार आहे चला यानंतर आपण पाहणार आहोत लास्ट टॉपिक म्हणजे सर्वांश दोन पॉईंट पाच ही या या लास्ट टॉपिकवर सुद्धा अवलंबून आहे तर पहिलं त्यामध्ये सांगितलेलं आहे वर्ग समीकरणाची मुळे दिली असताना वर्ग समीकरण तयार करणे वर्ग समीकरणाची मुळे दिली असताना म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी आता वर्ग समीकरण आतापर्यंत आपल्याला वर्ग समीकरण दिले असेल त्यावरून आपण काय करायचो वर्ग समीकरणाची मुळे परंतु आता या ठिकाणी आपण काय करणार आहोत वर्ग समीकरणाची मुळे दिलेले आहेत आणि आता आपण काय करणार आहोत त्यावरून वर्ग समीकरण हे तयार करायचं आहे तर त्यासाठी जर आपल्याला एक फॉर्म्युला आहे वर्ग समीकरण तयार करण्यासाठी जा तर तो काय आहे समजा अल्फा आणि बीटा ही दोन मुळे आहेत आपल्याला दिली तर आपल्याला जर वर्ग समीकरण करायचं असेल तर आपल्याला वर्ग समीकरण तयार करण्यासाठी जे सूत्र आहे आणि ते सूत्र काय एक्स वर्ग वजा अल्फा अधिक बीटा अल्फा अधिक बीटा हे कंसामध्ये आहे एक्स पुन्हा चल आहे अधिक अल्फा गुणलेली बीटा बरोबर शून्य तर या ठिकाणी आपल्याला हे वर्ग समीकरण तयार करण्याचं सूत्र आहे पण केव्हा जर आपल्याला वर्ग समीकरणाची मुळे दिली आणि त्यावरून वर्ग समीकरण तयार करा म्हटलं तर तर काही वेळेस परीक्षेला हे उदाहरण एक मार्गासाठी किंवा जर काही वेळेस दोन मार्गासाठी सुद्धा विचारलं जातं त्या वर्ग समीकरणामध्ये एक्स वर्ग अधिक अल्फा अधिक बीटा दिलेला आहे परंतु अल्फा अधिक बीटा म्हणजेच काय असणार आहे एक अल्फा दिलेला आहे एक बीटा दिलेला आहे म्हणजे आपल्याला ह्या दोन मुळांची काय करायची बेरीज करायची म्हणजे अल्फा अधिक बीटा होईल म्हणजे ती किंमत या ठिकाणी ठेवायची आणि अल्फा गुणाले बीटा हे कुठून घ्यायचे अल्फा एक मूळ माहीत आहे बीटा एक मूळ माहीत आहे ह्या दोघांचा जर गुणाकार केला तर आपल्याला काय मिळेल अल्फा गुणाले बीटा ही किंमत मिळेल ह्या किमती ह्या सूत्रामध्ये ठेवायच्या आपल्याला ते वर्ग समीकरण मिळेल आणि वर्ग समीकरणाबरोबरच या ठिकाणी आपल्याला थोडे काही चार सूत्र आहेत महत्त्वाचे ते सूत्र मी या ठिकाणी दिलेले आहेत सूत्रे काय आहेत ते महत्त्वाचे सूत्र आहेत आपल्याला ह्या सर्व मध्ये सोडवताना लागतील अल्फा वर्ग अधिक बीटा वर्ग समजा दोन वर्गांची काय दोन मुळांच्या वर्गांची बेरीज आहे हे दोन मुळं आणि त्यांचा वर्ग दोघांचा पण आणि नंतर त्यांची काय केली बेरीज असेल तर काय सूत्र ते अल्फा अधिक बीटा घ्यायचं कंसा वर्ग इथं अधिक आहे या ठिकाणी वजा जेव्हा वर्ग असेल त्यावेळेस दोन अल्फा गुणले बीटा म्हणजे एकदा अधिक आहे एकदा गुणाकार आहे परंतु जेव्हा वर्ग असेल त्यावेळेस दोन या ठिकाणी हे अधिकसाठी सूत्र आहे हे वजासाठी आहे पहा अधिकसाठी आणि वजासाठी काय फरक आहे दोघांमध्ये या ठिकाणी अधिक आहे या ठिकाणी वजा आहे इथं वजा आहे तर या ठिकाणी अधिक आहे फक्त चिन्हांचा बदल आहे बाकी सर्व सूत्र सेम आहे हे झालं वर्गसाठी दोन सूत्र झाले आता घनसाठी हे दोन सूत्र आहेत अल्फा घन अधिक बीटा घन त्यावेळेस आपल्याला दिलं जातं की दोन घरांच्या दोन मुळांच्या घरांची बेरीज म्हणजे आपल्याला हे सूत्र माहीत पाहिजे त्यावेळेस बरोबर सूत्र तेच आहे यासारखंच आहे अल्फा अधिक बीटा कंस घन ज्यावेळेस घन असेल त्यावेळेस कंस घन वजा तीन जेव्हा घन असेल त्यावेळेस तीन आहे वर्ग असेल त्यावेळेस दोन आहे तीन अल्फा बीटा फक्त आता बदल काय यापेक्षा की जेव्हा एक घन असेल त्यावेळेस एक अल्फा अधिक बीटा हा कंस आणखी ह्या गुणाकारमध्ये घ्यायचा आहे आणि ह्या झाला अधिकसाठी वजासाठी फरक काय यासारखंच आहे इथं अधिक असेल तर वजा आहे अधिक वजा वजा अधिक या ठिकाणी अधिक आहे तर या ठिकाणी वजा आहे बस एवढाच फरक आहे बाकी सर्व महत्त्वाचे आहे आणि हे सूत्र जे आहेत हे या ठिकाणी महत्त्वाचे सूत्र आहेत चला यानंतर आपण सरावस दोन पॉईंट पाचला सुरुवात करणार आहोत तर सरावस दोन पॉईंट पाचमध्ये आपल्याला पहिला प्रश्न आहे कृती आपल्याला कृती दिलेली आहे तर त्या तीन कृती तीन उदाहरणं आहेत या तीन कृती आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत तर पाहू सुरुवातीला पहिले उदाहरण वर्ग समीकरण दिलेलं आहे ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य यावर आपल्याला बी वर्ग वजा चार ए सी बरोबर पाच दिलेला आहे बी वर्ग वजा चार ए सी बरोबर वजा पाच दिलेला आहे आणि आपल्याला ठरवायचं आहे मुळांचे स्वरूप म्हणजेच मुळांचे स्वरूप ठरवायचे म्हटलं तर आपल्याला पहिला टॉपिक आठवं लागेल मुळांचे स्वरूप म्हणजेच काय विवेचक म्हणजेच डेल्टा म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी ठरवायचे मुळांचे स्वरूप मुळे कसे आहेत ते पण त्यासाठी आपल्याला डेल्टाची किंमत माहीत असते डेल्टा म्हणजेच काय असतो बी वर्ग वजा चार म्हणजे तर आपण विवेचक म्हणतो म्हणजे ही किंमत पाच आहे म्हणजे या ठिकाणी डेल्टा हा शून्यपेक्षा जास्त आहे डेल्टा जर शून्यपेक्षा जास्त असेल तर आपण काय म्हणतो या ठिकाणी शून्यपेक्षा मोठा आहे विवेचकाची किंमत म्हणजे मग मुळांचे स्वरूप कसे असते वास्तव व असमान जर मुळे डेल्टा डेल्टाची किंमत जर शून्यपेक्षा जास्त असेल तर मुळे कशा असतात त्याची वास्तव आणि असमान असतात पुढे बी वर्ग वजा चार एसी वजा पाच आहे म्हणजे डेल्टा ही किंमत शून्यपेक्षा कमी आहे शून्यपेक्षा कमी आहे जर शून्यपेक्षा कमी असेल म्हणजे वजामध्ये तर मुळे काय वास्तव नाहीत मुळांचे स्वरूप म्हणजे मुळे कशी नाहीत वास्तव नाहीत अशा प्रकारे आपल्याला मुळांचे स्वरूप ठरवता येईल या ठिकाणी आपल्याला ही कृती पूर्ण करायची होती तर नंतर या आपल्याला तीन अटी दिल्या होत्या डेल्टासाठीच्या विवेचकाच्या त्या अटीवर आपल्याला हे ठरवता ये
अल्फा अधिक बीटा एक्स अधिक अल्फा गुण बीटा बरबर शून्य मजे अपने यठिका अल्फा अधिक बीटा मजे मुला बेरीज और अल्फा गुण बीटा मजे मुला गुणाकार हे किमती इतना ठेवा अपने वर्ग समीकरण तैयार होल मे का मिले एक्स वजा ये वजा है और वजा सत है मजे वजा ये वजा सत मे अधिक सत एक्स पुढ़ अधिक अल्फा अधिक बीटा कि है पांच है बराबर शून्य पा ये व अधिक सत कशा आए तो ये सूत्रा मदले वजा सत वजा चिन्ह आनी है अल्फा अधिक बीटा की किमत है वजा सत मे वजा वजा का होना है अधिक सत अशा प्रकार यठिका अधिक सत उदाहरण नंबर तीन उदाहरण तीन मे का दिल अल्फा आ बीटा हि वर्ग समीकरण की मुले मटले मुले वर्ग समीकरण का है दोन एक्स वर्ग वजा चार एक्स वजा तीन बरबर शून्य आठिका अपने ए अधिक बी सॉरी अल्फा अधिक बीटा और अल्फा गुण बीटा या दोन कि अपने काड़ा संगे हैं तो सुरुआती अल्फा अधिक बीटा कैसे काड़ता है अपने अल्फा अधिक बीटा काड़नेस सूत्र है अपन संबंध पाला है वर्ग समीकरण की मु सहगुण की यम संबंध तो क्या संबंध क्या सूत्र का है वजा बी छेद ए वजा बी छेद ए आल्फा गुण बीटा सा शी छेद ए हे सूत्र अपन पाले हैं मग य या किमती अपन हा वर्ग समीकरण ठेन आहोत मे अपने ए बी सी या किमती हैं वजा चिन्ह बी बी मजेच का है हा ए हा बी मे कि है वजा चार है छेद ए ए मजे यठिका कि दोन यठिका अपन दोन ठे बराबर ये वजा वजा का होल अधिक चार छेद दोन बे एक बे बे एक बे मजे कि किमत आई अल्फा अधिक बीटा की किमत कितनी आई दोन आ पुढ़ अल्फा गुण बीटा मजे सी छेद ए सी ची कि वजा तीन छेद ए ची किमत दोन ए ची किमत दोन आता इतने बाकार वगैरह क्या होना नहीं मजे फाइनल किमत क्या आई तीजी वजा तीन छेद दोन अशा प्रकार अपने कृति मजे पहला प्रश्न हा कृति पूर्ण कराए यठिका है यनतर अपन प्रश्न नंबर दुसरा हा पार आहोत प्रश्न दुसरा अपने विचार है विवेचका की किमत काड़ा अपने का वर्ग समीकरण दिल्ली है और अपने विवेचका की किमत का है परीक्षा अशा टाइप से उदाहरण सुधा का वे एक मार्का कि दोन मार्का ये विचार जाऊ शको तो चला विवेचका की किमत काड़ा की क्या का है डेल्टा मजेस का है तो सूत्र बी वर्ग वजा चार एशे फक्त अपने किमत काड़ा है मजे अपन का सुरुआती दिल्ली समीकरण सामान्य रूप में लिखना आहोत मजेच ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरबर शून्य या रूप में लिखन अपने विवेचक काड़ा सा बी वर्ग वजा चार एशे मजे ए बी सी हा किमती महत पाजे मजेच अपन सुरुआती हाँ दोगे तुलना करूँ ए किमत लिव ए की किमत एक है बी बी मजे जी यठिका सत है और सी ची किमत का है वजा एक यार अपन विवेचक काड़ू विवेचक मजेच का विवेचक मजे मराठी अपन ये का मन तो चिन्ह को दाखोतो डेल्टा ने मजेच बी वर्ग वजा चार ए सी तो अपन ये किमत ठेव बी वर्ग मजेच बी वर्ग मजे सात वर्ग वजा चार गुणुले ए ए की किमत एक आ सी ची किमत वजा एक सात ही सात ही एकोणपन्नास सात सा वर्ग एकोणपन्नास यठिका ये वजा गुणुले वजा मजे अधिक एक मजेच कि सॉरी वजा गुणुले वजा और चार गुणुले एक चार एक चार चार एक चार मजेच एकोणपन्नास अधिक चार मजेच त्रेपन्न मजेच डेल्टा की किमत कितनी आई विवेचका की यठिका त्रेपन्न ही किमत आने है यानर दुसरे उदाहरण यठिका सुधा अगोद समीकरण यह रूप है का पहू न सेल तो अपने यह रूप में बनवे घयाव लगे मजेच का मिला पहा ए की किमत कि यठिका दोन बी कि घेर यठिका वजा पांच आ सी कि घेना दा तो ठीक है चला अपन सुरुआती विवेचक काड़ू सुरुआती विवेचका सूत्र लिहाव लगे आ विवेचक मजेच का डेल्टा बराबर बी वर्ग वजा चार एसी किमती ठेवा काड़ा बी वर्ग मजेच का घेर वजा पांच बी ची कि वजा पांच वर्ग वजा चार गुणुले ए दोन है आ सी दा है ठीक है पहु अपन का पांच का वर्ग मजे वजा पांच का वर्ग वजा पांच वर्ग वजा पांच मजेच पंचवीस मजे पंचवीस वजा यठिका का मिल रहा है ये वजा चिन्ह है तसे चार दुने आठ आ आठ धाय ऐसी मजे यठिका का मिल कि ऐसी चार दुने आठ आठ धाय ऐसी पंचवीसम ऐसी वजा होना नहीं तो ऐसी मधुन पंचवीस वजा करूँ मजेच का मिले अपने वजा पंचावन मजेच डेल्टा की किमत कितनी आई यठिका वजा पंचावन आता हे डेल्टा की किमत जा नर उदाहरण तीसर मे पहू सुरुआती दिल्ली समीकरण तुलना करूँ घे एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरबर शून्य या बरबर तो यह अपने ए बी सी या किमती लिखता है ए की किमत का यठिका वर्ग मु दोन बी ची किमत का यठिका चार आ सी का घेर दोन वर्ग मु दोन तो अपने य किमती मजे विवेचक सोपे हैं उदाहरण यदि फास्ट घरी क्या हरकत नहीं मजेच बी वर्ग वजा चार ए सी बी वर्ग मजेच का चार वर्ग वजा ये चार है तसे 
वर्गमुळात दोन गुणले या ठिकाणी काय आहे सी ची किंमत दोन वर्गमुळात दोन चारचा वर्ग सोळा वजा हे चार गुणले दोन चार दुणे आठ आणि वर्गमुळात दोन गुणले वर्गमुळात दोन म्हणजेच वर्गमुळात चार होईल यांचा गुणाकार नंतर या ठिकाणी सोळा वजा आठ आहे तसे आणि चारचं वर्गमूळ दोन म्हणजे सोळा वजा सोळा म्हणजेच शून्य या ठिकाणी डेल्टाची किंमत आलेली आहे शून्य अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न दुसरा हा का कशावरती होता विवेचकाची किंमत काढा उदाहरण सोपे आहेत काही वेळेस हे उदाहरण एक किंवा दोन मार्काला नेहमी विचारलं जातात चला यानंतर आपण पाहणार आहोत प्रश्न नंबर तिसरा प्रश्न नंबर तिसऱ्यामध्ये आपल्याला विचारलं आहे की मुळांचे स्वरूप ठरवा म्हटलेलं आहे ज्याप्रमाणे आपण प्रश्न दुसरा केला होता त्यामध्ये आपल्याला विवेचकाची किंमत काढा म्हटलं होतं मुळांचे स्वरूप आपण कशावरून ठरवतो तर मुळांचे स्वरूप ठरवण्यासाठी सुद्धा आपल्याला काय माहीत पाहिजे विवेचकाची किंमत माहीत पाहिजे म्हणजेच आपल्याला या ठिकाणी कशाची किंमत काढावं लागेल डेल्टा म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण प्रश्न दुसरा सोडवलेला आहे त्याचप्रकारे आपल्याला प्रश्न तिसरा पण सोडवायचा आहे फक्त पुढे एक स्टेप वाढवायचे आहे की डेल्टाच्या किमतीवरून आपल्याला सांगायचं आहे की मुळांचे स्वरूप कसे आहेत ते ओके बाकी सेम आहे चला सुरुवातीला आपण सामान्य रूपात लिहून घ्या दिलेलं समीकरण एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य यावरून आपण ए बी सी या किमती लिहून घेऊया ए ची किंमत एक आहे बी वजा चार आणि सी चार या पद्धतीने आपण डेल्टा काढून घेऊ म्हणजेच विवेचक म्हणजेच बी वर्ग वजा चार ए सी म्हणजेच बी वर्ग म्हणजेच काय घेता येईल वजा चार वर्ग चार गुणले ए एची किंमत एक आणि सीची किंमत चार या ठिकाणी चार आहे किंमत तर आपण वजा चारचा वर्ग म्हणजेच वजा चार म्हणजे वजा चार गुणले वजा चार म्हणजेच काय होईल वजा सोळा या ठिकाणी वजा सॉरी वजा चार गुणले वजा चार म्हणजेच काय होईल सोळा वजा वजा अधिक होईल हे वजा चिन्ह चार एके चार आणि चार चक सोळा म्हणजे पहिल्या उदाहरणामध्ये डेल्टाची किंमत किती आलेली आहे या ठिकाणी शून्य आली आहे म्हणजे काय सांगता येईल आपल्याला येथे डेल्टा बरोबर शून्य म्हणून मुळे कसे आहेत म्हणून मुळे वास्तव व समान आहेत अशा प्रकारे आपल्याला ह्या अटी झालेल्या आहेत आपण ह्या सराव सण सुरू करण्याच्या अगोदर पहिला जो टॉपिक होता मुळांचे स्वरूप त्यामध्ये आपण शेवटी तीन अटी पाहिल्या होत्या त्यापैकी एक होती जर डेल्टाची किंमत शून्य असेल तर मुळांचे स्वरूप कशा असते मुळे वास्तव आणि समान असतात तर दुसरे उदाहरण पाहू या प्रकारे तर आपल्या सुरुवातीला दिलेलं समीकरण ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य या रूपात लिहून आपल्याला ए बी सी या किंमती लिहिता येतील ए दोन आहे बी बरोबर वजा सात आहे आणि सी बरोबर दोन आहे म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल समीकरण डेल्टा म्हणजेच विवेचक बरोबर बी वर्ग वजा चार ए सी म्हणजेच बी वर्ग म्हणजेच किती वजा सात वर्ग वजा चार ए ए किंमत एची किंमत काय आहे दोन आणि सी सीची सुद्धा किंमत दोन आहे म्हणजेच बरोबर वजा सातचा वर्ग वजा सात गुरुले वजा सात वजा वजा अधिक होईल आणि सातचा वर्ग एकोणपन्नास वजा हे या ठिकाणी चार दुणे आठ आठ दुणे सोळा नंतर वजा बाकी करूया नऊमधून सहा गेले तीन आणि चारमधून एक गेला तीन म्हणजे डेल्टाची किंमत किती आली तेहतीस म्हणजे आपल्याला काय सांगता येईल येथे जो डेल्टा आहे हा डेल्टा किती आलेला आहे येथे डेल्टा शून्यापेक्षा कसा आहे मोठा आहे शून्यापेक्षा मोठा आहे म्हणजे शून्यापेक्षा मोठा म्हणजे तेहतीस झाला म्हणजे शून्यापेक्षा मोठा झाला म्हणजे दुसरी अट दुसरी अट काय होती जर डेल्टा शून्यापेक्षा मोठा असेल तर मुळे कसे असतात मुळे वास्तव व असमान आहेत वास्तव व असमान आहेत अशा प्रकारे आपल्याला हे दुसरे उदाहरण लिहित आहे या अशा प्रकारे आपण हे सर्व जे मुळांचे स्वरूप पाहता येते हे आपल्याला करता येईल नंतर उदाहरण नंबर तिसरे या ठिकाणी सुद्धा ए बी सी या किमती लिहून घेऊया आपण डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल ए बरोबर एक बी बरोबर दोन आणि सी बरोबर नऊ म्हणजेच डेल्टाची किंमत काय निघेल बी वर्ग वजा चार ए सी बी वर्ग म्हणजेच काय दोन वर्ग वजा चार गुणले ए ए म्हणजेच एक आणि सी म्हणजे नऊ बी वर्ग म्हणजे चार दोनचा वर्ग चार नंतर वजा या ठिकाणी चार एके चार आणि चार नव्वे छत्तीस चार वजा छत्तीस चारमधून छत्तीस जाणार नाही तर छत्तीसमधून चार वजा करू म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला बत्तीस आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजा म्हणजे डेल्टाची किंमत काय झाली इथे येथे सांगता येईल आपल्याला येथे डेल्टा हा लहान आहे शून्यापेक्षा वजामध्ये गेला म्हणजे तो शून्यापेक्षा लहान झाला म्हणून मुळे कसे आहेत मुळे वास्तव नाहीत आपल्याला माहिती आहे तिसरा नियम पाहिला होता आपण तिसरी अट तर डेल्टाची किंमत शून्यापेक्षा कमी असेल तर मुळे कसे नसतात वास्तव नसतात म्हणजे या ठिकाणी अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न नंबर तिसरा हा आपण मुळांचे स्वरूप ठरवण्याचा हा सोडवलेला आहे उदाहरण खूप सोपे आहेत अशा टाईपचा प्रश्न परीक्षेमध्ये दोन मार्काच्या आपल्याला नेहमी विचारला जातो 
यानंतर पाहूयात आपण प्रश्न नंबर चार तर प्रश्न नंबर चारमध्ये आपल्याला काही मुळं वर्ग समीकरण जी मुळे दिलेली आहेत आणि त्यावरून आपल्याला काय बनवायचं आहे वर्ग समीकरण तयार करा म्हटले म्हणजे वर्ग समीकरणाचे आपल्याला मुळे दिलेले आहेत म्हणजेच आपण मुळे म्हणजेच काय म्हणतो त्याला एक अल्फा असेल एक बीटा असेल म्हणजेच सुरुवातीला एक जे आहे ते काय घेणार आपण अल्फा बरोबर शून्य आणि बीटा दुसरं हे मूळ असेल म्हणजेच चार यावरून आपल्याला वर्ग समीकरण तयार करायचं आहे तर मग यावरून वर्ग समीकरण तयार कसं करता येतं तर त्यासाठी आपण तो टॉपिक पाहिला आहे वर्ग सम मुळा मुळे दिले असता वर्ग समीकरण तयार करणे त्यासाठीचं सूत्र माहीत आहे आपल्याला सूत्र काय आहे एक्स वर्ग वजा अल्फा अधिक बीटा एक्स अधिक अल्फा गुणवे बीटा बरोबर शून्य हे समीकरण नंबर एक आपण अशा रूपामध्ये आपल्याला वर्ग समीकरण तयार करता येईल त्यासाठी आपल्याला काय माहीत पाहिजे अल्फा अधिक बीटा आणि अल्फा गुणवले बीटा तर या किमती आपण अल्फा अधिक बीटावरून काढूया म्हणजेच अल्फा अधिक बीटा म्हणजेच काय येईल अल्फा अधिक बीटा बरोबर अल्फा शून्य अधिक बीटा चार म्हणजेच किती मिळाले चार आणि पुढे अल्फा गुणवले बीटा म्हणजेच शून्य गुणवले अल्फा शून्य आणि बीटा चार म्हणजेच किती मिळाले शून्य आलेल्या किमती समीकरण एकमध्ये ठेवू म्हणून समीकरण एकमध्ये ठेवून समीकरण एकमध्ये ह्या किमती ठेवूया म्हणजेच काय मिळेल एक्स वर्ग वजा अल्फा अधिक बीटा किती मिळाला आपल्याला अल्फा अधिक बीटा चार एक्स अधिक अल्फा बीटा किती मिळाले अल्फा इंटू बीटा म्हणजेच गुणाकार शून्य आहे बरोबर शून्य म्हणजेच ह्या समीकरणाला आपण असंही ठेवलं तरी चालेल किंवा आपल्याला असं लिहिता येईल एक्स वर्ग वजा चार एक्स बरोबर शून्य दोन्हीपैकी कोणत्याही प्रकारे लिहिलं तरी चालेल यानंतर आपण पाहणार आहोत उदाहरण नंबर दोन तर आपण या ठिकाणी पाहू सुरुवातीला पहिले मूळ म्हणजेच काय असेल अल्फा आणि दुसरे मूळ म्हणजेच काय असणार आहे बीटा वजा दहा अशा प्रकारे हे दोन मुळे आपल्याला माहीत आहेत म्हणजे एक अल्फा असेल एक बीटा असेल तर वर्ग समीकरण तयार करण्यासाठी सूत्र काय अल्फा वर्ग सॉरी अल्फा एक्स वर्ग वजा अल्फा अधिक बीटा एक्स अधिक अल्फा गुणवले बीटा बरोबर शून्य तर आपण किमती ठेवूया म्हणजेच काय मिळेल अगोदर अल्फा अधिक बीटाची किंमत काढू म्हणजेच काय तीन अधिक वजा दहा म्हणजेच किती मिळेल तीन अधिक वजा दहा म्हणजेच तीन वजा दहा आणि तीन वजा दहा म्हणजेच किती तीनमधून दहा वजा होणार नाहीत तर दहामधून तीन वजा करू आणि मोठ्या संख्येचं शून्य देऊ म्हणजेच वजा सात पुढे अल्फा गुणवले बीटा पण काढायचे अल्फा गुणवले बीटा म्हणजेच काय तीन गुणवले वजा दहा म्हणजेच काय झाले तीन दहा तीस परंतु वजा दहा आहेत म्हणून वजा तीस आलेल्या किमती समीकरण एकमध्ये ठेवून म्हणजे समीकरण एकमध्ये ठेवून मग समीकरण एकमध्ये ठेवल्यानंतर काय मिळेल किंमत आपल्याला एक्स वर्ग आहे तसेच वजा अल्फा अधिक बीटा अल्फा अधिक बीटाची किंमत अल्फा अधिक बीटा या ठिकाणी वजा सात परंतु वजा आहे म्हणून कंसात लिहू बाहेर एक्स अधिक अल्फा गुणवले बीटा हे अधिक चिन्ह अल्फा गुणवले बीटा अल्फा गुणवले बीटा किती आहे वजा तीस बरोबर शून्य म्हणजेच आपल्याला हे समीकरण असं लिहिता वजा वजा काय होईल अधिक सात आणि हे अधिक वजा काय होईल वजा तीस बरोबर शून्य तर आपल्याला हे एक वर्ग समीकरण तयार होईल आणि हे वर्ग समीकरण म्हणजेच काय दिलेल्या मुळांवरून वर्ग समीकरण तयार करणे यानंतर आपण पाहणार उदाहरण नंबर तिसरं या प्रश्न चौथ्यामधील उदाहरण नंबर तिसरे या ठिकाणी सुरुवातीला एक अल्फा आहे एक बीटा आहे सुरुवातीला अल्फा बरोबर एकशे दोन घेऊ आणि बीटा बरोबर वजा एकशे दोन तर आपण अगोदर अल्फा आणि अधिक बीटा आपल्याला आता माहीत झालं एक वर्ग समीकरण तयार करण्यासाठीचं सूत्र काय आहे तर आपण सुरुवातीला किंमत ठेवू म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला किंवा सूत्र लिहिलं तरी चालेल अगोदर अल्फा अधिक बीटा एक्स अधिक अल्फा गुणवले बीटा बरोबर शून्य हे समीकरण नंबर एक म्हणजेच काय मिळेल अल्फा अधिक बीटा अल्फा अधिक बीटा अल्फा किती आहे एक छेद दोन अधिक बीटा किती आहे वजा एक छेद दोन म्हणजेच एक छेद दोन वजा एक छेद दोन म्हणजेच काय झाले शून्य एक छेद दोन वजा एक छेद दोन वजा होईल म्हणजेच वजापैकी काय आली त्यांची शून्य आली म्हणजेच नंतर अल्फा गुणवले बीटा अल्फा गुणवले बीटा म्हणजे एक छेद दोन गुणवले वजा एक छेद दोन एक गुणवले एक म्हणजेच वजा एक आणि दोन गुणवले दोन म्हणजेच चार अशा प्रकारे आपल्याला अल्फा अधिक बीटा आणि अल्फा गुणवले बीटा या दोन किमती मिळतील आलेल्या किमती आपल्याला समीकरण नंबर एकमध्ये ठेवायचे आहे म्हणजे समीकरण एकमध्ये ठेवून समीकरण एकमध्ये ठेवून समीकरण एकमध्ये ठेवून समीकरण काय तयार होईल या ठिकाणी एक्स वर्ग वजा अल्फा अधिक बीटा म्हणजेच काय अल्फा अधिक बीटा या ठिकाणी वजा सॉरी या ठिकाणी अल्फा अधिक बीटा किती आहे या ठिकाणी शून्य आहे कंसाच्या बाहेर एक्स अधिक अल्फा गुणवले बीटा हे अधिक चिन्ह आणि अल्फा गुणवले बीटा अल्फा गुणवले बीटा किती आहे वजा एक छेद चार बरोबर शून्य म्हणजेच हे समीकरण काय तर होईल एक्स वर्ग वजा शून्य एक्स अधिक वजा वजा एक छेद चार बरोबर शून्य हे वर्ग समीकरण असं ठेवलं तरी चालेल किंवा यालाच आपण असंही लिहिता येईल हे शून्य नाही येईल तरी चालेल कारण काय मिळेल आपलं समीकरण एक्स वर्ग वजा एक छेद चार बरोबर शून्य किंवा याला चारनं गुणले आणि चार जे भागाकारमध्ये घालवले तरीसुद्धा चालेल 
किंवा हे असे ठेवून तरी चालेल म्हणजेच आपल्याला हे समीकरण मिळालं वर्ग समीकरण पुढे चौथे उदाहरण शेवटचं उदाहरण आहे प्रश्न चौथ्यामधील सुरुवातीला अल्फा अल्फा काय घेणार दोन वाजा वर्ग मुळात पाच आणि बीटा बीटा म्हणजेच काय घेणार दोन अधिक वर्ग मुळात पाच तर यावरून आपण सुरुवातीला अल्फा अधिक बीटा काढू अल्फा अधिक बीटा म्हणजेच काय दोघांची बेरीज म्हणजे दोन वजा वर्ग मुळात पाच अधिक दुसरा काय बीटा दोन अधिक वर्ग मुळात पाच हे वजा वर्ग मुळात पाच अधिक वर्ग मुळात पाच म्हणजेच राहिले काय दोन अधिक दोन चार या ठिकाणी अल्फा अधिक बीटा आलेला आहे चार पुढे अल्फा गुणुले बीटा अल्फा आणि बीटा यांचा गुणाकार करायचा आहे म्हणजेच आपल्याला काय मिळेल या ठिकाणी अल्फा काय आहे दोन वजा वर्ग मुळात पाच गुणुले दुसऱ्यामध्ये काय आहे दोन अधिक वर्ग मुळात पाच तर यांचा गुणाकार करायचा आहे हा गुणाकार करण्यासाठी एक तर आपण दोनने दोनला गुणू दोनने वर्गमात पाचला गुंता येईल दोन वर्गमात पाचने दोन गुंता येईल अशा प्रकारे एक करता येईल किंवा सूत्र वापरलं तरी चालेल सूत्र कोणतं वापरणार ए अधिक बी ए वजा बी बरोबर ए वर्ग वजा बी वर्ग कारण दोन्ही सारखेच आहेत किमती फक्त मध्ये अधिक आहे वजा आहे मग अशा वेळेस काय करणार आपण ए वर्ग म्हणजेच सुरुवातीला दोन वर्ग वजा बी वर्ग म्हणजेच वर्ग मुळात पाच वर्ग नंतर वर्ग सोडूया दोनचा वर्ग चार वजा वर्ग मुळात पाचचा वर्ग म्हणजेच वर्ग मुळात पाचचा वर्ग म्हणजेच काय या ठिकाणी वर्ग मुळात पाच गुणले वर्ग मुळात पाच म्हणजेच वर्ग मुळात पंचवीस आणि पंचवीसचे वर्ग मुळ पाच म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला काय लिहिता येईल किंमत पाच पुढे चार वजा पाच चारमधून पाच होणार वजा होणार नाहीत तर पाचमधून चार वजा करू एक आणि मोठ्या संख्येत चिन्ह वजा तर आपल्याला वर्ग समीकरण लिहिता येईल या ठिकाणी अल्फा अधिक बीटा एक्स अधिक अल्फा बीटा बरोबर शून्य किमती ठेवूया पाहू सर्व किमती अल्फा अधिक बीटा किती आहे अल्फा अधिक बीटा या ठिकाणी चार आहे तर या ठिकाणी चार हे एक्स अधिक अल्फा गुणाले बीटा अल्फा गुणाले बीटा किती आहे वजा एक बरोबर शून्य म्हणजेच फायनल आन्सर काय मिळेल एक्स वर्ग वजा चार एक्स वर्ग अधिक वजा वजा एक बरोबर शून्य हे झाले वर्ग समीकरण अशा प्रकारे आपल्याला वर्ग समीकरणाची जर मुळे दिली तर आपल्याला यावरून वर्ग समीकरण काय करता येईल तर तयार कर चला यानंतर आपण प्रश्न नंबर पाच हा पाहणार आहोत प्रश्न नंबर पाच आपल्याला दिलेला आहे वर्ग समीकरणाच्या मुळांची बेरीज आपल्याला एक कंडिशन दिलेली आहे वर्ग समीकरणाच्या मुळांची बेरीज त्यांच्या गुणाकाराच्या दुप्पट आहे म्हणजे आपल्याला अट काय दिलेली की मुळांची बेरीज जी आहे वर्ग समीकरणाच्या मुळांची बेरीज मग समजा मुळे कोणते आहेत समजा अल्फा आणि बीटा समजा अल्फा आणि बीटा ही वर्ग समीकरणाची मुळे आहेत ही वर्ग समीकरणाची मुळे आहेत म्हणजे दोन मुळांची बेरीज घ्यायची म्हणून आपण एक अल्फा घेऊ एक बीटा घेऊ म्हणजेच आपल्याला अट काय दिली या ठिकाणी वर्ग समीकरणाच्या मुळांची बेरीज मुळांची बेरीज त्यांच्या गुणाकाराच्या दुप्पट आहे गुणाकाराच्या दुप्पट आहे म्हटलं आहे म्हटलं बरोबर घेऊ पण कुणाच्या दुप्पट करायची गुणाकाराची मग गुणाकार म्हणजेच काय अल्फा गुणे बीटा आहे ह्याला आपण समीकरण नंबर एक देऊ ही झाली पहिली अट म्हणजे आपल्याला हे उदाहरण सोडवण्यासाठी किंवा ही अट सोडवण्यासाठी आपल्याला काय माहीत पाहिजे अल्फा अधिक बीटा माहीत पाहिजे आणि अल्फा गुणले बीटा ह्या दोन किमती माहीत पाहिजे मग या किमती कशावरून माहीत होतील तर आपल्याला एक वर्ग समीकरण दिलेलं आहे या ठिकाणी आपण ते वर्ग समीकरण लिहून घेऊ म्हणजेच काय आहे वर्ग समीकरण एक्स वर्ग वजा चार के एक्स अधिक के अधिक तीन बरोबर शून्य यामध्ये आपण दिलेलं वर्ग समीकरण आहे त्यावरून आपण ए बी सी या किमती लिहून घेऊ ए बी सी किमती काय लिहायची तर कारण आपल्याला अल्फा अधिक बीटा काढायचं आहे अल्फा अधिक बीटा काढण्यासाठी सूत्र काय अल्फा अधिक बीटा बरोबर वजा बी छेद ए म्हणजे आपण जो संबंध पाहिला होता मुळांचे सु मुळांचे वर्ग समीकरणाचे मुळे आणि सहगुणक यामध्ये संबंध पाहिला होता आपण ते सूत्र आपल्याला या ठिकाणी लागणार आहे म्हणजे या ठिकाणी एची किंमत किती आहे एक आहे बी बी म्हणजे वजा चार आणि के के सुद्धा घ्यावं लागणार आहे कारण एक्स ह्या हे चल आहे मग बाकी काय झाले सहगुणक अधिक आता सी म्हटल्यानंतर सीमध्ये हे दोन्ही पण येणार कारण ते एकटेच घेता येणार नाही त्याप्रमाणे म्हणजे सीची किंमत काय झाली के अधिक तीन मग तर आपल्या सुरुवातीला अगोदर अल्फा अधिक बीटा काढायचा आहे मग अल्फा अधिक बीटा काढण्याचं सूत्र काय बी छेद ए वजा बी छेद ए हे वजा चिन्ह आहे तसं बीची किंमत काय वजा चार के छेद एक नंतर एची किंमत एक आहे वजा वजा अधिक चार के छेद नाही घेतला तरी चालेल हे झाले अल्फा अधिक बीटाची किंमत पुढे अल्फा गुणले बीटा काढायची आहे की किंमत आपल्याला अल्फा गुणले बीटा काढण्यासाठी सूत्र काय सी छेद ए आपल्याला ही सराव संच दोन पॉईंट पाच सुरू करण्याच्या अगोदर किंवा सराव करण्याच्या अगोदर आपल्या ह्या या अगोदरचं सराव संच कशावरती डिपेंड आहे हे आपल्याला बेसिक अगोदर परफेक्ट करावं लागेल सूत्र माहीत करून घ्यावं लागतील तेव्हा ही सराव संच सोडवताना सोपी जाईल पुढे या ठिकाणी काय करता येईल आपल्याला सी छेद ए सी छेद ए म्हणजेच काय सीची किंमत किती आहे या ठिकाणी के अधिक तीन छेद एक पुढे खालचा छेद नाही घेतला तरी चालेल म्हणजे के छेद के अधिक तीन तर आलेल्या किमती आपण समीकरण एकमध्ये ठेवू म्हणून समीकरण एकमध्ये ठेवून समीकरण 
एक मध्य एक मध्य तो यह अपन समीकरण एक मध्य समीकरण एक ये है सुरुआती अपने अल्फाधिक बीटा ने अल्फाधिक बीटा कि आठिका चार के बराबर दुप्पट है मनु दोन घुढ़े अल्फा गुणले बेटा अल्फा गुणले बेटा मजेस का है यठिका के अधिक तीन परंतु दोन पद हैं मन अपन दे कौन समझ लेना आर गुनाकार करूँ घे चार के बराबर दोन ने के गुना दोन के अधिक तीन दो बेत्रिक सहा यठिका ये सहा आ के के एक बाजूला घया ये दोन के इकड़े घेऊ वजा दोन के होल बरबर सहा यठिका वजा बाकी करा चार के वजा दोन के मजेस दोन के बरबर सहा के बरबर सहा छेद दोन आ बेत्रिक सहा मजेच के जी किमत कि आने ली है यठिका तीन आने ली है अशा प्रकार अपने उदाहरण नंबर प्रश्न नंबर पांच जो है तो यहाँ सोड़ता है उदाहरण सोप है जी आप अट दी है तीज अपन समीकरण एक घे अट और अल्फाधिक बीटा ने अल्फा गुणली बीटा ये किमत काड़ा है अल्फाधिक बीटा काड़नेस अपने वर्ग समीकरण दिल्ली अपने ये सहगुणक आ वर्ग वर्ग समीकरण जी मु यदला संबंध जे है तो साठ सूत्र अपने दोन लगना है थे यहन प्रश्न नंबर सहावा प्रश्न सहावा हा अपना स्टार के लिए क्वेश्चन है मजे अपने यठिका हा सुधा महत्वा क्वेश्चन है और अशा टाइप के उदाहरण अपन पवा बदल उदाहरण अल्फा आ बीटा हे वाय वर्ग वजा दोन वाय वजा सात बरबर शून्य या वर्ग समीकरण की मुले हैं मेजे अल्फा आ बीटा हे दोन मुले हैं तो आप का अल्फा वर्ग अधिक बीटा वर्ग बरबर ये जी किमत काड़ा अल्फा घन अधिक बीटा घन ये काड़ाच है तो आप ये मजे अपने सुरुआत कश करा कई वेस अपने लक्ष देते नहीं कि सुरुआत कश का है तो अपन जो सुरुआती ये ये सूत्र लिखुन घते दोगा तो आप लक्ष्य ये पहले सूत्र का है अल्फा वर्ग अधिक बीटा वर्ग आ दूसर सूत्र का है यठिका मैं दूसर सूत्र लिखते अल्फा घन अधिक बीटा घन मे आता हाथ जे अपन सूत्र लिखुन घू सूत्र का है ये पहले तो यठिका सूत्र अपने का पता है अल्फा अधिक बीटा बरबर का सूत्र है अपन पाले है सूत्र अल्फा अधिक बीटा कंस का वर्ग वजा अल्फा गुणले बीटा आ घना सूत्र का है अल्फा अधिक बीटा अल्फा घन अधिक बीटा घन बरबर अल्फा अधिक बीटा घन वजा तीन अल्फा बीटा यठिका तीन है थे एक कंसा मधे अल्फा गुणले बीटा तो हे दोन सूत्र वपराये थे अपने ये दोन सूत्र वपरले कि हमें कहीं पहले कि आप लक्ष्य देते को किमती अपने महत पाजे तो अपने हे किमत काटता है अल्फा अधिक बीटा अपने महत है का नहीं अल्फा गुणली बीटा ये सुधा महत नहीं यठिका अल्फा अधिक बीटा अल्फा गुणली बीटा अल्फा अधिक बीटा मजे अपने दोन कि काटा एक है अल्फा अधिक बीटा दूसरी है अल्फा गुणली बीटा या अगोदर के उदाहरण अपनी हाथ दोन किमती काड़ी होता मजेच अपने यठिका का लगे सुरुआती या समीकरण वो ए की किमत लिया लगे ए कि है यठिका एक है बी की किमत वजा दोन है और सी की किमत वजा सत है मजेच अपने अल्फा अधिक बीटा काड़नेस कशा प्रकार काड़ता तो वजा बी छेद ए कारण वर्ग समीकरण दिल्ली है सहगुण घया वजा बी मजेच का वजा चिन्ह है तस ये वजा सॉरी अगोदर ये वजा चिन्ह है तसच आ बी की किमत का है वजा दोन छेद ए ए एक है वजा वजा अधिक होल मजेच पुढ़े अल्फा गुणले बीटा ये सुधा काड़ा लगे क्या तो सूत्र का है सी छेद ए सी की किमत का है यठिका वजा सात छेद एक मजे वजा सात तो अपन आ किमती या दोन सूत्र आनी है सूत्र सोड़ू मजेच का ये अल्फाधिक बीटा मजे अल्फाधिक बीटा कि है दोन वर्ग है वर्ग के दोन अल्फा बीटा अल्फा बीटा मजेच कि अल्फा गुणले बीटा कि है वजा सात मजेच का मिले अपना दोन का वर्ग चार वजा वजा गुणले वजा अधिक आ सत दोने चौदह मजेच ये किमत कि आई अठरा मजेच यठिका पहले तो उत्तर अठरा आए नर दुसर सूत्रा पहू बरबर अल्फा अधिक बीटा की किमत दोन आ दोन का घन है वजा तीन गुणुले अल्फा गुणुले बीटा अल्फा गुणुले बीटा मजेच वजा सात गुणुले अल्फा अधिक बीटा अल्फा अधिक बीटा की किमत कि है दोन ये किमती है पूरे दोन का घन मजेच आठ वजा गुणुले वजा अधिक यठिका आठ त्रिक चौवीस सॉरी सात त्रिक एक एकवीस दुने बेच आ आठ अधिक बेच मजेच पन्नास मजेच हे अल्फा घन अधिक बीटा घना की किमत अशा प्रकार अपने उदाहरण नंबर प्रश्न नंबर सहावा हा यठिका सोड़ता उदाहरण खूब सोप है यठिका तला फ्त स्टार क्वेश्चन है बाकी उदाहरण खूब सोप है यठिका अपन का अगोदर अल्फा अधिक बीटा ये दोन सूत्र महत आए कि आप काड़ा ये सुधा महत हो अल्फा अधिक बीटा अल्फा गुणले बीटा ये कशा पद्धति काड़ता है सुधा महत पाजे अशा प्रकार अपना हा प्रश्न सहावा है चला आता अपन पा प्रश्न नंबर सतवा हा सर्वश दोन पॉइंट पांच मदल हा शेवर प्रश्न है तो पहुया प्रश्न सतवे अपने का विचार है खाली वर्ग समीकरण की मुझे वास्तव आ समान है तो 
के ची कि काड़ा अपने दोन उदाहरण दिल तो के ची कि काड़ा है आ कंडीशन का अपने अट का दिल्ली है कि जी वर्ग समीकरण है तीन जी मुे हैं ती कश है वास्तव आ समान है मैं मुले वास्तव आ समान केव कुछ केव अपने महत पाजे तो अपने मुला स्वरूप हा पुनः पॉइंट पहावा लगे मुला स्वरूप मजे मुले वास्तव आ समान केव जेव विवेचक मजे डेल्टा की किमत का शून्य अल तो वे मुले कश वास्तव आ समान मजे डेल्टा की किमत मटल मटल अपने पुनः डेल्टाक जाए लगे विवेकचका की किमत यठिका काड़ाव लगे आवर आप के हा शोधा है तो अपने वास्तव आज समान है मटल है डेल्टा अपने का लगे शून्य घयाव लगना है मजे सुरुआती अपन ए बी सी हा कि लिखन घे ए यठिका तीन है बी के है सी बराबर बार है मजेच अपन विवेचक काड़ना आहोत विवेचक मजेच का मनतो अपन तेल डेल्टा बराबर बी वर्ग वजा चार ए सी मजेच डेल्टा बराबर बी वर्ग मजेच के वर्ग वजा चार गुणुले ए गुणुले तीन सी सी ची कि बारह नंतर यठिका डेल्टा बराबर के वर्ग वजा चार त्री बारह बारह गुणले बारह बारह सा वर्ग मजे एक से चौरेच परंतु अपने का संगित है परंतु मु क्या है वास्तव व समान है वास्तव आ समान है मग मु वास्तव आ समान आते तो डेल्टा की किमत क्या का लगे मनु डेल्टा बराबर शून्य डेल्टा की किमत शून्य घी मे डेल्टा की ठिकाने क्या ठेता शून्य मजे शून्य बराबर के वर्ग वजा एकशे चौरेच हाँ एकशे चौवेच इकड़े आनो मजेच के बराबर सॉरी के वर्ग बराबर एकशे चौरेच बराबर जाए नर वर्गमूल काड़ू यठिका वर्गमूल मनू वर्गमूल काड़ून मग के वर्गमूल के बराबर यठिका एकशे चौवेच वर्गमू अधिक वजा बारह मजे एकशे चौवेच हा कशा का वर्ग है बारा चाहता परंतु दोन पैकी अपने वर मूल महत नहीं मनु के बराबर बारह कि दुसर मूल का निगर है के बराबर वजा बारह तो अशा प्रकार अपने हे के दोन कि अपने मिलती ये पहले उदाहरण अशाच पद्धति ने दूसरे उदाहरण सोड़ा सुरुआती अपन ये जे वर्ग समीकरण है ये के एक्स ने अगोदर कंसा मे गुण घे मे के एक्स ने एक्स लगू नर के एक्स वर्ग वजा के एक्स ने दोन लगू नर दोन के एक्स अधिक सहा बराबर शून्य एक ची कि का लिता ये चार ए लिख एक के लिता नर बी ची कि का लिता वजा दोन के एक्स हे चल है मजे बाकी सर्व का सहगुणक है आ सी ची कि का है सहा है तो यूँ पहू अपन का किमत मिलते थे यठिका पहू कि डेल्टा बराबर का बी वर्ग वजा चार ए सी मजेच डेल्टा बराबर बी वर्ग मजेच का है वजा दोन के वर्ग वजा चार गुणले ए ए ची कि के आ सी सी ची कि सहा मजेच का मिले डेल्टा बराबर वजा दोन के वर्ग मजे वजा दोन का वर्ग मजे वजा दोन गुण वजा दोन मजे अधिक चार के वर्ग वजा सा चौक चौवीस के तो अपने का संग परंतु मनता है अपने परंतु मु क्या है मु वास्तव व समान है मु वास्तव आ समान है मु जर वास्तव आ समान आते तो अपने का संगता है मनु डेल्टा बराबर शून्य आला मजेच अपन डेल्टा ठिकाने का होता शून्य ठेना आहो अपन अगोदर ही साइड लिव मे चार के वर्ग वजा चौवीस के बराबर डेल्टा की किमत का शून्य अपन हि साइड अगोदर लिखी हि साइड नर लिखी नंतर यठिका सामायिक निगेल अपने सामायिक का निगेल पा चार ने चार भाग जाए चार ने चौवीस भाग जाए आ के यठिका है यठिका सुधा है मजे के सुधा सामायिक निगेल मजेच का रही है मंसा मे चार निगा एक के निले मे एक के रहा वजा चार सख चौवीस बराबर शून्य हा चार के सैपरेट करा कि हे चार के है इकड़े घर का वजा होल सॉरी भाकर में जाए मजेच का रहे के वजा सहा बराबर शून्य छेद चार के मजेच अपने यठिका का मिला के वजा सहा बराबर शून्य मजेच के बराबर सहा अशा प्रकार अपना यठिका के ची कि काड़ता यठिका सामायिक जर आप का नहीं तो पुनः उदाहरण सो सोड़ा थोड़ा सा अवगढ़ जाए तो यठिका सामायिक काड़ून पूरे उदाहरण सोड़ा है अशा प्रकार अपन सर्वस्व दोन पॉइंट पांच हिठिका पूर्ण के लिए